他是战斗力最强的超级反派，武力强的不可思议。硬汉吴京被他一脚踹飞数米，武大女性杨丽晶被踢到休克，险些瘫痪，星途断绝。就连光复皇帝李连杰都被打到骨折，甚至连圈内大佬洪金宝都说，只有李小龙才能与他抗衡。他也被称为银幕格斗第一人。他的一生充满着坎坷，还未出生就被诊断为畸形儿，从小体弱多病，险些夭折。为了强身，阴差阳错踏入拳坛，遇到贵人洪金宝，加入洪家班，成为反派专业户。医生曾参演过近百部作品，戏影后回归拳坛，再夺拳王桂冠。如今六十五岁高龄还无子嗣，他是演员中最出色的拳手，数次登顶世界擂台，拿到金腰带，加冕成为世界拳王。纵横拳坛，一生未尝一败，也是唯一的华人世界级拳王。从昔日的银幕拳王，到无戏可拍回归拳坛，他到底经历了什么？今天，让我们一起来走进银幕格斗第一人——拳王周比利。周比利一九五八年八月二十四号出生于加拿大，父母是加拿大的华商，所以周比利从小就是加拿大长大的。虽然从小在加拿大长大，但周比利是中国国籍，正正经经的中国人。小时候的周比利可不像如今一样拥有健硕的身体，他还没被生下来时就被诊断说是畸形儿，但在母亲的坚持下被留了下来。父母花重金请高人调理，总算是把周比利安安稳稳地生下来了。虽然把孩子生下来了，但是也是体弱多病，经常和瓶瓶罐罐打交道。为了让孩子能够健康成长，一开始为他取名周健康，希望博个好兆头。他小时候是个病秧子，走几步就要咳嗽的那种。后来在父母朋友的建议下，决定让他去学习拳击散打锻炼身体。于是，十一岁的周比利就这样和拳击结缘了。一开始只是为了强身健体，没想到在频繁的练习中，周比利对搏击产生了非常大的兴趣。加上当时李小龙为代表的香港动作片崛起，名扬世界，少年的周比利自然也是受到不小的影响，内心埋下了一颗热爱武术的种子，也更加认真的开始了训练。很快，拳击馆里的教练也注意到这个表现出众、潜力非凡的少年，开始对他格外关照。在这期间，周比利除了苦练搏击散打外，还学习了空手道、泰拳、摔跤等等世界闻名的武术，把他们全部融入到自己的功夫里。一九八一年，初步练成功夫的他离开了加拿大，只身前往香港闯荡。那也是他第一次回到香港。在香港，他参加了拳击比赛，但是由于没有大赛经验，他没有取得好成绩，惨败给对手。于是他疯狂练拳，严格保持饮食，积极备战下一届比赛。一九八二年，二十四岁的周比利再次下场。这次有了准备和经验的周比利表现非凡，没出全力就夺得加拿大轻量级自由搏击冠军。三年后，他打败了来自全球各地的冠军选手，拿下了世界冠军的桂冠，成为华人唯一的世界级拳王。就这样，周比利从香港打到加拿大，又从加拿大打到世界擂台，一路高歌猛进。每一场，他都是当之无愧的金腰带霸主。而在他巅峰的职业生涯中，一共出场五十一次世界级赛事，获得四十三胜八负，其中三十一场 KO 对手。取得如此傲人的成绩，也让他在华人圈里小有名气。因为小时候被武打片的影响，加上在当时娱乐盛行的环境下，拳赛也没有之前受欢迎，所以不管是为了生气还是儿时的梦想，周比利都决定往自己未曾接触过的演艺圈发展。都说外来的和尚好念经，但在当时的香港娱乐圈显然不是如此。虽然周比利有着世界拳王的名头和身手，但在势力交错、环境复杂的娱乐圈不是很好用，因此在香港没有根基和人脉的周比利也没有好的资源。参演了两部电影，也没溅起多少水花，于是他只能以比赛为主，时不时得去客串一些角色，积累人气。很快，他遇到了他人生中的第一个贵人——洪金宝。那时候，洪金宝正在拍摄《过府新娘》，无意间看到了周比利的拳赛后，爱才心切，决定请他在电影中客串一个小弟，也算是试试他的伎俩。没想到这一试，发现周比利的武术功底非凡，稍加打磨必定是个好的武打演员。于是，见练欣喜的洪金宝将周比利收归麾下。就这样，周比利正式加入了洪家班，有了自己的靠山。不过呢，会武功跟拍戏是两回事，不仅要能打，还得有观赏性。这样的武打片，观众才爱看。一开始，周比利总是用力过猛，很难做到收放自如，经常打伤对戏的演员，吓得大家都不敢和他对戏了。好在洪金宝是专业的武术指导，在他的耐心教导下，周比利很快学会了怎样使用力道。加入洪家班的周比利，跟着洪金宝先后出演的《群龙戏凤》《飞龙猛将》《师姐大帅》《奇迹》《赌侠二》《破坏之王》等多部影视作品。因为外表长得凶悍，基本都是一些反派角色。但是周比利也从来不嫌弃，有角色给他就拍。渐渐的，也积累了不少的名气，也被人称为反派专业户。但是真正让他一战成名的，还是搭档李连杰出演的《精武英雄》。
，而他饰演的藤田刚一角可谓是给几代人留下了深刻的印象，风头甚至一度盖过了男主李连杰。因为角色塑造的太过成功，小编小时候还以为周比利是日本人，恨得牙根直痒痒呢。这部电影也在当时创下了票房纪录。尤其是在电影的最后，他和李连杰的那段精彩的打戏，成为了周比利职业生涯的高光时刻。到今天，仍然有人拿出来津津乐道。值得一提的是，周比利在拍戏时因为打斗的太过投入，忘了克制自己的力道，发生了意外，不仅打断了李连杰的一条胳膊，也失手误伤了钱小豪，就连他自己也没逃脱。由于攻击时太用力，踢到墙和柱子上，腿上到处都是淤青和血迹。在场上的陈嘉上和袁和平等人都夸他敬业，对他非常敬佩和欣赏，是一条汉子，无独有偶。可能周比利有戏疯子的属性，一旦非常投入打戏，便对自己的力道失去控制。在《功夫小子闯情关》里饰演北腿王和主角吴京对戏，一开始棋逢对手，但随着周比利的投入，力道开始失控，直接把吴京一脚踹飞出去五米多，休息了五天才勉强恢复过来。可见周比利的力道之强。还有值得一提的是，被称为功夫女皇杨子琼接班人的梁丽京，在拍摄《火多大将军》时，因为导演坚持不让用替身，但周比利是出了名的拳脚重，即使是普通的攻击，也不是这个娇滴滴的美人能够承受的。杨丽京被一脚踹到墙上，当场休克晕死过去。后来经检查，肋骨被打得骨折，甚至一度断绝星途。这件事在当时也引起了很大的影响，周比利也遭到了不少人诟病，也对他之后吸引退出娱乐圈造成了不小的影响。在香港电影界，有句话叫“拳有陈慧敏，腿有李小龙”，而周比利拳腿双绝，不知道能不能比得上两位前辈。反正小编觉得肯定不逊色这两位。在当时的娱乐圈，周比利可以说是凶名赫赫，有段时间甚至在圈内都没人敢和他对戏，甚至连洪金宝都夸赞他，称只有李小龙才能和他抗衡。随着周比利的声名鹊起，一些资源也是自己找上门来。虽然也是一些反派角色，但随着周比利演技的进步，也是表现得很出彩，出产了一些非常精彩的作品，像是和李连杰、关之琳合作的《冒险王》，在其中饰演邪恶的日军上尉；跟吴京、于海合作的《太极宗师》，饰演端王爷；跟张学友、李连杰合作的《鼠胆龙威》，饰演丧帮；还有《怒海威龙》、黄飞鸿之《王者之风》等等。周比利有时也很苦恼。他很热爱武打戏，但是打伤演员的事经常发生，不禁让他有些低落。他也看到了自己的弊端，于是他便试着往喜剧方向转型。就这样，他遇到了人生中的第二个贵人——周星驰。要说喜剧大佬，那便不得不提周星驰。起初，星爷并不相信周比利的真功夫，因为他本身也是李小龙的崇拜者。但在看过对方的拳赛后，便也起了爱才之心。在拍摄周星驰的《破坏之王》后，周比利的大部分人物也开始偏向喜剧方面。可惜的是，他的实力和长相实在是和喜剧不搭边，再加上自己在观众心里的印象太深了，所以很显然转型失败。二零零七年，周比利拍摄完最后一部戏《情洒虎渡门》，彻底退出演艺圈，回归了自己原本的领域——拳击。二零零二年，四十四岁的他再次回归职业赛场，但依旧宝刀未老，反应力、体力、技术都依然在线，把快准狠发挥的淋漓尽致，成功找回了拳王的地位。之后，在二零零三年和二零零四年相继击败了泰国的两阵拳王。四十六岁，在职业选手中可以算是高龄了。然而，他却站立在线，着实少见。之后的周比利开始了一家拳击训练馆，很多人都慕名而来。现在的他拥有很多弟子，不再继续在影坛闯荡，而是选择传道授业，训练下一代拳王回馈社会，会让人非常钦佩。据悉，周比利自从淡出荧幕后，便与妻子定居加拿大。翻看周比利的动态，他偶尔也会晒出与妻子的合照。镜头下的两人非常恩爱，结婚多年，始终相濡以沫，从未传出过任何花边绯闻。唯一有点可惜的是，周比利与妻子没有孕育出下一代。他曾在采访时表示，年轻时比较忙，又要打拳，又要拍戏，怕承担不到责任。到后来有时间了，身体却不允许。不过他对此并不后悔，夫妻俩的感情也从未受到影响。两人虽然没有亲生孩子，但也有一个干儿子。如今他的干儿子也已经结婚生子，也算是儿孙满堂了。虽然周比利已经不拍戏了。但他会在社交平台上晒出自己的日常，偶尔也会在很有兴趣的时候发一段拳击教学视频与粉丝互动。六十五岁的他依然坚持每天拳击，不忘初心。正如周比利自己所说：“我们一定要坚持自己所爱的，因为他会陪伴我们的一生。”周比利十一岁接触功夫，至今已有五十年，半个世纪所爱之物将伴随他一生。好了，以上就是我们这期节目的全部内容。如果您有喜欢的人物或者明星，欢迎大家在评论区留言评论。我们下期不见不散。